डार्विन ऑल्सो ऑब्जर्व दे कि किसी भी पॉपुलेशन में विच बिलोंग्स टू द सेम स्पीशी उसके इन दो इंडिविजुअल्स दे कॉन्ट बी सेम दे हैव सिमिलरिटीज बट दे कॉन्ट बी एग्जैक्टली लाइक ईच अदर बिकॉज फॉर एवरी ट्रेट देर इज अ वेरिएशन अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशी ये वही वेरिएशन हैं जिसको उसने गैलापगस टोटस और फिंचज के केस में ऑब्जर्व किया द फोर्टीन डिफरेंट स्पीशीज ऑफ फिंचज देर इंडिविजुअल्स इवन ऑल दो दे बिलोंग टू अ सेम स्पीशी बट स्टिल उनमें बीक का साइज उसकी शेप और उनकी फीडिंग हैबिट्स में कुछ वेरिएशन्स थी एंड दीज वेरिएशन्स इन सेम ट्रेट दीज आर रिलेटेड टू द अबिलिटी ऑफ दैट इंडिविजुअल टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस विच मीन्स एवरी इंडिविजुअल इन वन पॉपुलेशन ऑफ सेम स्पीशी वुड बी डिफरेंट फ्राम द अदर इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशी इन केस ऑफ सेम ट्रेट और ये वो वेरिएशन है विच दीज इंडिविजुअल हैज एक्वायर्ड टू सर्वाइव इन अ बेटर वे एज कम्पेयर टू अदर इंडिविजुअल्स और ये वेरिएशन ऑफ ट्रेट्स विच इज़ अपेयरिंग इन द सेम पॉपुलेशन ऑफ द सेम स्पीशी इट इज कमिंग बिकॉज ऑफ कंपटिशन फॉर सेम रिसोर्स इन दैट इन्वायरमेंट तो वहाँ पर बेहतर सर्वाइव करने के लिए बेहतर तरीके से रिप्रोड्यूस करने के लिए हर इंडिविजुअल वक्त के साथ साथ उसमें ये नेक्स्ट जनरेशन तक उसमें ऐसे वेरिएशन आएंगी जो कि उसको बेटर सर्वाइव करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती हैं एंड दीज वेरिएशन नॉट नेसेसरीली कि हमेशा जो है वो प्रोडक्टिव हों या उसके लिए बेनिफिशियल हों सो दीज वेरिएशन कुड भी हार्मफुल एज वेल और ये भी पॉसिबिलिटी है कि दे आर नीदर हेल्पफुल एंड दे आर नॉट द हार्मफुल and these variations which are acquired through their phenotype and the genotype they are uh, passed on to their offspring for example in case of uh, this survival differential survival we go uh, back again to those galapagos finches here in 1976 uh, the population size of uh, daphne birds is uh, 751 so uh, if we look at this graph वी कैन सी कि यहाँ पर जो बीक की विथ है वो सिक्स मिलीमीटर से लेकर ऐसी भी कुछ इंडिविजुअल्स हैं विच हैव फोर्टीन मिलीमीटर वाइड बीक बट इन नाइनटीन हंड्रेड सेवेंटी एट इसका नंबर सेवन हंड्रेड फिफ्टी वन से रिड्यूस होकर नाइन्टी पे चला जाता है और एट सेम टाइम वी विल सी कि इसमें ऐसी ट्रेड्स हैं विच आर लॉस्ट फॉर एग्जाम्पल सिक्स मिलीमीटर बीक वाले बर्ड्स दे हैव डिसपेयर दे हैव एलिमिनेटेड सिमिलरली फोर्टीन मिलीमीटर की जो बीक विट थी वो वाला ग्रोप जो है uh, उस इंडिविजुअल्स का दैट पॉपुलेशन इज ऑल्सो अलिमिनेटेड सो देर आर सर्टन विच आर ग्रोइंग वेरी वेल फॉर एग्जाम्पल टेन मिलीमीटर की विथ के जो जो बीक की लेंथ है या उसकी डेप्थ है वो प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग इन इट्स नंबर सो देर इज अ कंटिन्यूस अलिमिनेशन and then there is a continuous process of uh, improvement and this improvement and elimination is because of the variation of traits in an other case ki kaise ye variations jo hain wo continuously uh, aate rehte hain we will study this example here is example of uh, the beak depth in offsprings and here is the beak depth of the parents so we can see in 1976 these blue dots mostly uh, those individuals in that population inki beak ki depth 8 mm se lekar 9 mm ke darmiyan mein hai but in 1978 we will see that most of individuals they have the beak depth between 9 mm and 10 mm which means ke 1976 mein jo environmental conditions us habitat mein hain they are more supportive for the beak depth of 8 se lekar 9 mm लेकिन एक साल के अरसे में जब ये इन्वायरमेंट चेंज होता है तो यहाँ पर वो इंडिविजुअल्स ज़्यादा सरवाइव कर रहे हैं और रिप्रोड्यूस कर रहे हैं जिनकी बीक डेप्थ नाइन से लेकर टेन मिलीमीटर के दरमियान में है सो देर इज़ ए कंटिन्यूस वेरिएशन इन एनवायरमेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड रिजल्टेंटली वो इंडिविजुअल्स वो स्पीशीज़ जो कि उस हैबिटेट में सर्वाइव कर रहे हैं दे हैव टू चेंज दैम और वो इंडिविजुअल्स विच हैव द गुड वेरिएशनस विच दोज वेरिएशन्स गुड वेरिएशन्स का मतलब ये कि ऐसी वेरिएशन्स ऐसी ट्रेड्स जो उनको मैक्सिमम uh, पोटेंशल तक रिप्रोड्यूस करने में हेल्प आउट करे और उनकी सर्वाइवल की जो स्ट्रेटजीज़ हैं दे आर बेटर दैन द अदर्स 
so uh, they have these these are animals which have the good variations and uh, these variations are coming with the passage of the time as the environment is changing so the variations are also appearing uh us waqt when uh, darwin he proposed his theory and uh, he uh, proposed that concept of variations he was not familiar with the factor behind uh, these variations so usko yehi malum tha ki aise ek phenotypic variations hain for example beak depth hai for example length of neck hai so these are the phenotypic or morphological variations which he observed uh but later when uh, in the modern age jab mendel ne apne genetics ke principles aur theories jo thi usko propose kiya then he proposed that genes are actually responsible for these variations and then he proposed the concept of inheritance that the genes from the parents are transferred to the offspring so the parents they are transferring their traits both phenotypically and genotypically to their offspring and then we know uh, that the mendel's law of uh, independent assortment also proposed that these genes they assort from each other independently and he also proposed the concept of uh, then uh, later on there was a concept of crossing over and we know that uh, these alleles can cross uh, the dna and uh, this exchange of dna it would bring the variations and then uh, meiosis itself is also bringing variations that's why offsprings are not exactly like their parents so they have uh, uh, variations in the traits and they are dissimilar in certain traits from their parents so this confirmed the second uh, postulate of uh, darwin in the modern age as well therefore darwin theory is still acceptable because uh, it is uh, in agreement with the modern research 